привет, дорогие друзья, с вами снова Люсик И сегодня, ребят, я покажу, как же мой скилл изменился за 30 дней То есть я тренировался, все это для вас записывал Вот, и если вам такая рубрика зайдет, то с вас лайк, подписочка на канал, комментарий Также хочу уведомить вас о том, что у меня есть розыгрыш на любые перчаточки в Stand of 2 Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылочке в описании Там такая надпись «Розыгрыш», ссылочка будет Переходите туда, выполняйте условия, участвуйте, а мы переходим к ролику. Стоп, стоп, стоп. Еще забыл сказать, что у меня будут проходить стримы. И, пожалуйста, не пропустите их. Я буду раздавать голду, я буду играть дуэли, и вы сможете меня поддержать с помощью сервиса Donation Alerts. Я думаю, что уже бесполезно рассказывать про данную платформу, потому что о ней все знают. Вот, но знали ли вы? что они также выпустили и свое мобильное приложение для стримов. Donation Alert Studio — это бесплатное приложение для iOS и Android, которое позволит вам стримить с телефона и зарабатывать на донатах. Вы можете выходить в эфир откуда угодно и для чего угодно, а главное, что это очень просто и без специального оборудования. То есть э, вам хватит и телефона. Можно стримить как свои любимые мобильные игры, так и проводить и реал стримы на такие площадки, как Twitch, VK, Одноклассники и даже YouTube. В приложении также очень удобно можно настраивать виджеты, устанавливать цели и тому подобные алерты. Все, собственно, как и в основном сервисе Donation Alerts. Еще можно настраивать очень гибко. Качество звука, качество картинки, там, битрейт и так далее, там, чтобы интернета вам хватало и а, в целом телефон ты тянул. Поэтому очень советую Donation Alert Studio, ибо, ну, все для людей сделано. Удобный и понятный интерфейс, приложение бесплатное, а также не имеет внутри рекламы. Ссылочку я, естественно, оставлю в описании или можете сейчас по вот этому QR-коду скачать данное приложение. Если стримить, то только с Donation Alert Studio. Первый день я решил пойти именно в тренировку, потому что, ну, это как бы основа основ, и решил посмотреть, как же я буду отыгрывать после такой достаточно большой паузы, потому что не играл я аж два месяца, и мне было очень интересно, сколько киллов я с калаша здесь набью. Да, получилось не очень, видите этот результат, но ничего, будем прогрессировать, будем стараться и улучшаться. Во второй день я решил все-таки немножечко э, дальше пойти и разобрать именно свой спрей, потому что это, в принципе, э, очень важная деталь, да, в целом мы, когда стреляем и спреем, вот, э, маловероятно, что вы будете именно вантапить, поэтому я решил пострелять в стену, э, разобрать, э, как и куда летят пули и попытаться все это дело повторить, занимался только этим, больше во второй день ничего у меня не было. В третий день я же уже все-таки решил немножечко понаглеть и пойти в командный бой, попробовать себя и свои силы именно там. И да, выходило, конечно, тоже, опять же, не очень. Я все еще, знаете ли, был очень зажат, очень не привык к сенсе, потому что я ее после того, как уйти со стендов и не играть в него, менял. Вот, и было немножечко некомфортно. Меня убивали очень часто, но что есть, то есть, как бы прогрессируем и улучшаемся дальше. В четвертый день я решил вернуться все-таки к тренировке, потому что э, понимал, что командный бой пока мне очень сложно дается, вот, поэтому лучше пока я буду играть в тренировку, лучше я буду стрелять по ботам, чем буду умирать как бот в командном бою, поэтому решил все-таки именно на подвижные цели пойти. Вот такой вот результат, уже в принципе неплохо, ну вот, перемещаемся на следующий. В пятый день я решил пойти снова в командный бой. Вот, решил все-таки, ну блин, ну нужно собраться, нужно все-таки уже показать этим лохам, кто я тут на самом деле, но из этого пока ничего не выходило, и меня жутко бомбило с этой игры. Не знаю, по-моему, плохой день у меня какой-то был, точно уже, к сожалению, не вспомню, вот, но меня прям бомбило из-за того, что они меня убивали. Пипец. В шестой день я уже достаточно, кстати, уверенно играл, да, я сам удивлен, вот здесь вот я с правильной ноги встал, и все у меня было хорошо по настроению, а, спрей летел четенько, все замечательно, все зашибись, улучшаемся и прогрессируем дальше. 
На седьмой день я решил вернуться все-таки в тренировку. Да, командный бой это хорошо, но иногда все-таки лучше, лучше вернуться к основам и пойти в тренировку. Ладно, чё, <смех> чё я оправдываюсь, просто у меня не было особо времени на самом деле, вот, и я решил хотя бы в тренировочку зайти и немножечко поиграть. Ну, как-то так. На восьмой день я все таки наконец-то, решился пойти в более серьезные места для игры, да, я решил уже пойти в ММ, да, выходило не очень, я еле-еле убивал, меня убивали, а, вот, но в целом это уже было достаточно неплохо. Uh, и нужно сказать, нужно сказать, что ММчик это, в принципе, самое полезное, что вообще есть именно для тренировок и для опыта в Stand of 2 и в CS и вообще в других играх. Потому что оно развивает те ситуации, да, в которых ты потом в дальнейшем будешь и играть. Поэтому советую всем играть именно в ММ. На девятый день я... <laughs> да, решил снова в ММчик на самом деле пойти. Вот, но что-то не задалось. Опять у меня был то ли плохой день, то ли еще что-то, но, короче, ММчик в этот день как-то не очень отыгрывался, меня убивали, тиммейты не выручали, к сожалению, были супер тупыми, я, конечно, без оскорблений, но по моему настроению было видно, что я очень ненавидел эту игру. На десятый день я решил пойти в гонку вооружений, ну... Захотелось немножечко себя развлечь, знаете ли, да, и я очень захотел поиграть именно в другие режим, потому что дефолтный стендов всегда может надоедать. Но ну вот, и гонка вооружения это, в принципе, достаточно неплохой режимчик, чтобы именно развлечься, ну и потренироваться, в принципе, тоже, потому что навыки формируются здесь именно со всех оружий. На одиннадцатый день я решил снова пойти именно в тренировку, да, и показать уже какой-нибудь хороший такой результатик. И в целом, знаете ли, у меня получилось, ну, я так думаю, да, показать уже хоть что-то такое, да, нормальное, адекватное. Пишите в комментариях, кстати, сколько у вас убийств с калаша максимум на подвижных целях. На двенадцатый день я уже решил пойти в настоящий брак вместе с командой RGG, вместе со скиллом. Вот, да, вышло, конечно, не очень, к сожалению. Да, я там <как> очень плохо отыгрывал, да, так сказать. Вот, но что поделать, такая вот штука, такая вот игра. К сожалению, я был еще не готов, и тогда мне было реально очень грустно и очень печально. На тринадцатый день я все еще грустил по поводу того, что вот так хреново отыграл за RGG, это просто пипец, это реально. А сделать так мало киллов, это нужно реально постараться, понимаете? Это, ну, реально нужно постараться. Я раньше, не играя в стендов, я мог, в принципе, добить там, да, 5-20 киллов э, с уверенностью. А тут такая вот фигня была. Эх... На 14 день я сыграл еще один праг за RGG, вот, да, все эти праки, конечно же, без вебочек, потому что записывал я их на iPad, без лица, ну, потому что я не думал, что я это буду выкладывать, но в целом вышло, что выложил, да, к сожалению, киллов было чуть больше, но по-прежнему это ужасная игра, это просто очень ужасная игра. На пятнадцатый день э, мне написали, что вы изгнаны из клана. Ой, за ваше здоровье. Ой, ладно. Да, небольшой тильт, но что поделать. На шестнадцатый день я уже играл снова тренировочку. Вот, пытался, знаете ли... Восстановить э, свои силы, восстановить свой скилл, да, у меня отражали немножечко руки, потому что все равно было очень обидно за то, что произошло, но в целом уже ладно, вот, и я пытался все-таки э, как-то реабилитироваться. На 17-й день я уже в целом достаточно неплохо отыгрывал, на самом деле, опять же, тренировочка, вот, без вебочки, к сожалению, но что поделать, вот, и я, в принципе, уже показывал неплохие результаты, полностью забыл о том, что происходило два дня назад, вот, и в целом, да, нормально набил киллов. 
В 18 день я такой довольный, гордый собой, решил просто-напросто отдохнуть. Да, бывает время, когда хочется все-таки отдохнуть, отпустить себя, да, не думать ни о чем. Вот, и, собственно, этот денек именно так и прошел. На девятнадцатый день я решил все-таки пойти в наши любимые напарники, мне реально захотелось в них поиграть, вот, но я считал, что мы отсосем. Собственно, так и получилось, к сожалению, потому что нам попался читер, который играл легитно, да, так сказать, то есть имел новые ID и играл только с ВХ, то есть у него АИМа не было, ничего такого не было серьезного, только ВХ был, вот, и там это просто, к сожалению, было очевидно. На 20 день меня бомбануло конкретно со стендофа, я вообще не хотел в него играть, поэтому я пошел в CS GO и играть на айпаде, да, вот э, такая вот у нас получается здесь раскладочка, здесь разрешение вот такое вот, да, не ах ты все это для тех, кто смотрит кс нормальный и сендов, вот, но я решил попробовать, почему бы и нет. 21-го я все-таки решил зайти в стендов, но сделать это все-таки не с айпада, а с телефона. Да, я уже играл как бы турик на телефоне, мне... Ну, более-менее, знаете ли, так понравилось, но, опять же, я все-таки приверженец именно iPad, а, и iPad намного круче. Ну, нафиг этот iPhone. На 22 день я решил зайти, опять же, в новые режимы. Штурмик, да, пожалуйста, вот, пожалуйста, тот самый режим штурм. Хороший режим, но не знаю, типа, блин, он достаточно скучный. То есть, да, вроде неплохо, вроде окей, даже новую карту отдельную, очень красивую, очень классную добавили для этого режима, но в целом режим скучноватый. Я понимаю, если бы эту карту добавили не только для этого режима, а еще и для матчмейкинга, еще и для командного боя, но так-то, блин так-то такое. 23-го я себя прям, знаете ли, взял в руки так, да? Такой, Илья, соберись! Все, нужно именно тренироваться, нужно именно посвящать время тренировкам, и я реально этим занялся. Да, я начал много-много тренироваться, командный бой, тренировки, матчмейкинг и так далее, вот, я все не снимал, вот, пожалуйста, тренировочка. Ха! На 24 день я решил еще ответственнее к этому вопросу отнестись, вот, тренироваться, тренироваться, и, кстати, у меня достаточно неплохой результат вышел в тренировке, смотрите, сколько я уже киллов набиваю, просто жесть, вы вспомните, что было в начале, офигеть, обалдеть, круто. На 25-й я решил пойти все-таки снова в наши любимые напарники. И, знаете ли, достаточно успешно, а, достаточно хорошо уже начал отыгрывать. Вот, да, конечно, ранги не самые высокие. Мы победили тоже не 8-0. Но в целом это уже очень хорошо, что я уверенно могу отыгрывать напарники, да. На 26-й день я уже решил пойти еще дальше, я решил смотреть всякие интересные раскиды, всякие тактики, мне было очень интересно узнать что-нибудь новенькое об этой игре, вот, и потом применять это на практике. Вышло достаточно неплохо, я много новых гранат узнал и буду применять их на а, Сенстоуне, там, да, и остальных картах. На 27 день я уже наконец-то, наконец-то, наконец-то побил свой собственный рекордик. Да, не мог это сделать э -э, целый один день, нет, целых два. Вот, но в целом я очень доволен тем, что я все больше и больше набиваю киллов, прогрессирую, да, стараюсь прям максимально выложиться и получается очень и очень неплохо. На 28 день я уже обратился, получается, к Штормизу, да, чтобы он мне а, какие-то тактики, может, советы дал, может, еще что-то. Ну, это наш капитан в Е8. А, и когда он, получается, проводил разбор, я все это внимательно послушал и, естественно, там, да, записал что-то, попробовал. Короче, опять же, прогрессируем. На 29-й день я снова в тренировочке, да, кто бы сомневался, вот, к сожалению, опять девочки у нас нет, ну, что поделать, но это у нас 
просто самый легендарный момент, потому что я побил опять собственный рекорд и набил, офигеть, как много киллов. На самом деле, вот я не знаю людей, кто бы набил больше с оружия без прицела. Если такие есть, то напишите, пожалуйста, в комментариях, скиньте ссылку, не знаю, где угодно, короче, мне пишите, мне просто очень интересно, есть ли такие. На 30-й день я уже пошел прак вместе со своей командой Е8, вот, уже пошел против Сейнс, которые, собственно, на Сакуре... Да, нас дернули. Вы уже, кстати, видели эту каточку, возможно, в моем прошлом видео. Но это был как раз-таки тот самый 30-й заключительный последний день, в который я уже в целом достаточно неплохо отыгрывал и показал хорошие результаты. Да, проиграли, но что поделать, вот такой вот у нас прак получился. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у меня для вас ролик получился. Если вам понравилась данная рубрика, то лайк, подписочка на канал. Не заставляю, но... Но пожалуйста. Ладно, все. С вами был Люсик. Всем удачи и всем пока.